안녕하세요. 아, 오늘은 어, 펜 플룻을 잘 부는 연습 방법에 대해서 어, 설명드릴 건데요. 어, 처음에 뭐 독학을 많이 하는 분 계신 것 같아요. 어, 이렇게 하죠. 어, 펜 플룻을 뭐 어느 누구든 갖다 잡아보면 소리 못 내는 사람 없을 거예요. 이렇게 대고 소리 내면 하다 보면 소리 나죠. 이제 이렇게 소리 나면 볼륨도 커요. 소리도 뭐 맑게 나요. 아 됐어 이제 해야지. 이렇게 하고 불어요. 제가 말씀드리려고 하는 거는 요 소리가 나쁘다가 아니고 어, 펜플류드에서는 여러 가지 경우의 수가 있다는 것을 설명드리고 싶어요. 이것도 어, 경우의 수 중에 하나고 다른 거잘 불고 못 불고를 떠나서 조금 본인이 어떤 것 때문에 이렇게 소리가 형성이 더 나는지 한번 더 생각해 보시면 어, 실력 향상에 상당히 도움이 될것 같은데요. 우선 어, 원리를 좀 설명드리면 어떤 경우의 수가 있는지를 이렇게 구멍이 다 옆으로 해야 보이겠죠? 다 열린 상태로 이렇게 불어주면 살살 불면 소리 형성이 안 됩니다. 그런데 이게 우입술이고 아래 입술이면 이렇게 되면 소리가 또 납니다. 형상이 잘 되죠. 살살 불어도 또 여기서 그럼 여기서는 소리가 안 나느냐 세게 불면 소리 납니다. 그럼 세게 불지 않으면 소리가 안 나느냐 처음에는 안 나요. 그런데 생각을 많이 해보면 제가 얘기하는 경우의 수또 하나를 얘기하면 입이 나오는 요 바람 나오는 요걸 바람 구멍이라고 표현할게요. 요 바람 구멍이 크고 작고에 따라서 흘려집니다. 살살 불어요. 근데 그게 바람 구멍이 작아지면 또 소리가 납니다. 이렇게 오픈된 상태에서도 음색은 틀릴지 보다 소리 형성이 됩니다. 이것도 주법으로 나, 나중에 쓰여, 쓰여집니다. 어, 요거를 간단히 짚고 넘어가면 어려운 주법입니다. 주법이에요. 호흡을 대부분 많이 버리는 거죠. 이러면 볼륨이 커지지 가 않아요. 가늘게 나가야 돼요. 그런데 이거는 굉장히 어려운 주법이에요. 여러 경우의 수마다 그 작용되는 결과치가 틀린데 이 구멍 바람 구멍이 크면 음정이 둔, 둔하게 먹고 가늘면 음정이 예민하게 먹습니다. 또 하나 가늘면 음정이 올라갑니다. 해보면 내, 내가 호흡을 내뿜는 바람 세기도 있지만 그것도 세게만 음정이 올라갑니다. 세게 하면 그런데 호흡은 똑같이 나오는 호흡은 똑같이 하면서 이 바람 구멍을 줄리면 바람이 빨라집니다. 그럼 또 그것도 음정이 올라갑니다. 그래서 어, 바람 구멍이 작으면 음정이 예민하게 먹는다는 것은 초보자가 음정 컨트롤 하는 데 있어서는 조금 불리하게 작용하겠죠. 그런데 바람 구멍이 작아지면 소리가 맑아집니다. 그리고 맑게 하려면 바람 구멍을 작게 해야 돼요. 그러면 바람 구멍이 작아지면 음정이 예민해서 음정 컨트롤하기 어려워져. 그러면은 그것도 주법 중에 하나인데 음정 컨트롤하기 좋은 게 구멍이 커야 돼. 소리는 맑지 않아. 그러면 좀 쉬울 수 있겠죠. 또 경우의 수를 또 말씀드리면 이 구멍을 막아요. 아래 입술로 막아주면 또 틀려집니다. 이 상태 막으면 아까보다는 
이때는 작은 호흡으로 소리가 형성이 안 되는데 아래 구멍을 막아주면 또 소리 형성이 됩니다. 여기서 또 이렇게 위 입술을 덮으면 더 작은 적은 호흡으로 소리 형성이 됩니다. 이걸 잘 다시 한번 정리해서 생각해 보면 처음에 초보자가 연습할 때 저도 그렇게 뭐 예전에 했던 동영상 강의에서도 그런 얘기 했어요. 초보자가 머리가 당연히 아프다고 근데 다시 생각해 보면 왜 머리가 아플까 라고 생각해 보면 호흡을 많이 쓰니까 머리가 아픈 거예요. 운동 처음 시작한 사람이 뭐 전력질주하면 머리 아프고 어지럽고 그렇죠? 근데 조금씩 조금씩 몸 풀기부터 시작해서 하면 괜찮겠죠? 이것도 호흡을 많이 쓰는 게 잘못됐다가 아니에요. 호흡을 많이 쓰는 연주 다 합니다. 그런데 초보자가 어렵다는 얘기죠. 또 하나 호흡을 많이 쓰면 어떤 작용이 일어나냐면 호흡이 빠를 때 빠를 때는 가낼 때는 음, 음정 변화가 있어요. 근데 또 바람 길이 어디냐에 따라서 또 음정 변화가 둔할 수도 있어요. 무슨 얘기냐면 여러 경우의 수가 있는데 꺾어서 음이 내려갈 수도 있고 내려가지 않을 수도 있어요. 또 반대로 세워서 음이 내, 내려갈 수도 있고 안 내려갈 수도 있어요. 그건 무슨 얘기냐면 지금 처음에 초보자가 초보자분들이 풀때 이게 하나의 경우라고 생각해요. 아니에요. 여기에 여러 가지 바람길은 어디로 가느냐 이 바람구멍 크기는 어떠냐 본인이 내는 호흡 세기는 어떠냐 여러 가지 이건 막았느냐 열렸느냐 우 입술은 이렇게 되어 있느냐 이렇게 되어 있느냐 이거에 따라서 여러 경우의 수가 다 틀리면 그 결과치는 틀려요. 보여드리면 이렇게 꺾어도 음이 전혀 내려가지 않아요. 더 꺾어도 또 세워서도 음이 내려갈 수가 있어요. 세운 상태에서도 다른, 다른 경우의 수를 적용시키면 바람길 길을 조절하는 거죠. 그리고 이것도 장필, 겨울로 장필 연주하는 거 보면 반음, 반음을 이렇게 꺾지 않습니다. 절대로. 제가 지금 또 이렇게 말씀드린다고 꺾는 게 잘못됐다는 건 절대 아닙니다. 그것도 방법 중에 하나고 꺾지 않고 하는, 장필은 꺾지 않는다는 겁니다. 장필은 꺾지 않을 때는 입이 이렇게 움직입니다. 근데 저처럼 초보자분들이 입을 이렇게 해봐요. 턱을 안으로 둬요. 그럼 음이 내려가나? 안 내려가요. 그건 또 무슨 얘기냐면 바람이 안으로 들어간다고 또 음정이 다 내려가느냐? 그렇지 않아요. 내려갈 수 있고 안 내려갈 수 있어요. 음이 내려가려면 이 생각도 하셔야 돼요. 어, 적은 호흡으로 큰 볼륨을 만들어냈을 때 그런 방법을 알때 연주가 훨씬 쉬워집니다. 그러면 못 부는 사람이라고 해도 어, 이런 생각을 해볼 수가 있어요. 호흡이 내가 지금 내품는 호흡이 10이 나와요. 10이 나와서 5라는 볼륨을 만들어내면 10이 나와서 밖으로 5가 나가고 안으로 5가 들어가서 결과치가 소리가 볼륨 크기가 5라면 밖으로 2가 나가고 안으로 5가 들어가면 결국은 내가 내품는 호흡은 7이죠. 10보다 호흡이 적죠. 그런데 안으로 5가 들어가면 볼륨이 똑같은 소리가 나올 것 같은 생각 안 드세요? 실제로 그렇게 됩니다. 
여기서는 소리가 좀 작게 해도 소리 형성이 되는데 적당하게 물론 여기서도 이 크기에 따라서 허스키한 소리가 날 수도 있고 맑은 소리가 날 수도 있어요 이렇게 보여드리면 이쪽 나무 크기가 보일 거예요 다시 한 90% 막았어요 이렇게 막으면 어떻게 될까요 그 상태에서도 허스키한 소리가 나기도 하고 맑은 소리도 납니다 호흡 세기를 적당히 조절하고 가늘게 하고 또 너무 가늘면 또안 돼요 호흡이 빠르다 이렇게 뒤집힌 소리 나요 깊은 소리 납니다 조금만 남겨놨어도 이때는 호흡이 굉장히 적게 들어갑니다 이때는 비브라토가 굉장히 잘 돼요 음정 변화가 시, 굉장히 심하다는 얘기죠 또 아까 호흡이 빠르면은 음정 변화가 예민하다고 있어요 이게 쫄이면 근데 쫄이지 않아도 음정 변화가 심해요 그럴 경우에는 아래 입술로 많이 막았을 때 그리고 위 입술이 덮여 있을 때 살살해도 이렇게 빠른 곡은 꺾어서 좀 하기는 좀 힘들겠죠 그러면 적은 호흡으로 큰 볼륨을 만들어 냈을 때아 그거는 뭐잘 부는 사람이나 하는 주법이지 이렇게 생각할 수 있어요 그런데 의외로 초보자가 굉장히 쉬워요 이, 이런 주법을 처음부터 하시면 그걸 조금 풀어 드리면 왜 쉽냐면 처음에 초보자 이렇게 하죠 소리가 볼륨이 커요 형성 잘 돼요 그러면 여기서 물론 처음에는 이렇게 해요 그런데 이제 좀 하다가 뭐 동영상 강의를 보든 누구한테 레슨 받든 텅잉이라는 걸 알게 되면 혀로 이렇게 하죠 그런데 실제 연주에 있어서는 이 텅잉 소리 이 소리가 안 들려야 부드럽게 돼야 듣기가 좋은데 그거를 음악 용어로 레가토라고 해요 근데 이게 소리가 지금 호흡이 조금 호흡을 좀 많이 내뿜을 때는 잘 해보시면 혀 움직임을 생각해 보시면 혀가 앞에 닿그 호흡을 많이 내보낼 때는 혀가 여기 닿지 않으면 이 통행이 일어나지 않습니다 그런데 호흡이 약할 때는 여기 닿지 않아도 음 구분이 구분이 돼요 제가 보여드리면 약할 때 실제 해보시면 돼요 소리가 어떤 소리든 상관없이 살살 해보시면 살살 하면서 혀가 앞쪽 끝에 요 앞쪽 바람 나가서 끝에 입술 이빨이 있는 여기에 닿지 않아도 소리 구분이 가요 물론 완전히 닿으면 이렇게 되겠죠 그런데 닿지 않아도 레가토가 쉽게 된다는 거죠 그래서 이렇게 하면 호흡을 절대 세게 하지 않은 거예요 그럼 어지럽지 않아요 그리고 음정 컨트롤 하기 쉬워요 레가토가 그냥 돼요 그래서 초보자도 한달 정도에서 이 정도 연주는 할수 있어요 여기서 비브라토 많으면 그래서, 그래서 저는 처음에 어, 한달 정도 지나서 비브라토를 가르쳐 드리는데 물론 다른 거다 제껴 놓고 비브라토만 하지 않습니다 기본기가 절대 안 되면 다시 또 계속 기본기를 강조하는데 기본기만 된다면 그 기본기가 뭐냐면 음정이 잡히고 음정 박자 맞고 음색을 첫 번째로 따지지 않는다는 거죠 음색은 잘 알고 보면 
음색 좀 좋게 만드는 건 그리 어렵진 않아요. 제가 그걸 어, 구분져서 설명드리면 밑에를 아래 입술로 반 정도 박았어요. 그리고 약간 약간 꺾었어요. 이렇게 꺾었을 때 음이 떨어진다고 그래요. 근데 누르지 않으면 누르면 음이 떨어져요. 누르지 않으면 소리는 안 좋아도 음정이 맞습니다. 음정은 이런 소리예요. 그러니까 음색을 생각하지 마시고 음정부터 컨트롤하는 방법을 배우시라는 거죠. 그런데 음정 컨트롤하는 거를 절대로 호흡으로 해서는 안 돼요. 왜안 되냐면 호흡을 세게 해서 음정을 끌어올리면 세게 하면 이렇게 되죠. 소리가 커지죠. 그럼 피아니시모는 어떻게 할 거예요? 아주 약하게 연주할 때도 음정 컨트롤이 다 되죠. 그러니까 호흡하고는 절대로 무관하게 음정 컨트롤을 해야 된다는 거죠. 음정 컨트롤은 호흡하고는 절대 관계 없는 건 아니에요. 그런데 호흡을 가지고 음정 컨트롤을 하는 법을 배우지 말고 다른 경우의 수 이걸 눌렀을 때는 어떻게 되며 바람이 어디로 들어갈 때는 어떻게 되며 이거를 처음에 연습하셔서 그렇게 음정 컨트롤 하시면 굉장히 쉽다는 거죠. 음색은 안 좋지만 음은 안 떨어져요. 그러면 이, 이 상태로 이렇게 연습이 됐어요. 음정이 잡혔어요. 그럼 그 상태에서 음이 잡힌 상태에서 음정 컨트롤이 된 상태에서 소리를 좋게 만드는 거죠. 소리 좋게 하는 건 어렵지 않아요. 이어서 눌러주면 돼요. 소리 형성이 안 되죠? 눌러주면 소리 형성이 돼요. 이걸 천천히 보여드리면 음이 좀 떨어져요. 소리 형성은 조금 됐지만 그러면 이걸 바람 구멍을 줄이면 음정이 올라간다 그랬어요. 줄여주면 줄여주면 여기서 누르면서 줄여주면 소리가 밝아져요. 그러니까 이 상태로 누르지 않은 상태로 음정 컨트롤 하는 연습 하시고 거기서 약간 눌러주면서 입을 살짝 줄이면 소리도 맑아지고 음정은 유지되고 이렇게 된다는 거죠. 처음에 아마 이렇게 할 거예요. 다시 한번 강조하자면 이 소리가 절대 잘못됐다는 거 아니에요. 초보자가 조금 어렵다는 거죠. 이 상태에서 호흡 많이 나가니까 이걸 줄이라고 그래요. 저도 예전에 그렇게 가르쳤던 기억나요? 근데 초보자가 이거 줄일 수 있을까요? 물론 줄일 수 있겠죠. 그런데 이것도 많이 줄이느냐 적게 줄이느냐 이것도 있는데 이것 때문에 음정도 좌우되는데 이거 마음대로 컨트롤 될까요? 쉽지 않다는 거죠. 그러니까 아예 그냥 처음에는 작게 하지 말고 좀 크게 하고 바람 대신에 크, 크면 호흡이 이렇게 불면 벌써 다 나왔어요. 그래서 안 돼요. 그런데 살살 불면 되는 거죠. 음색은 설령 나쁠지언정. 그러면은 이게 이 바람 구멍이 약간은 큰 상태에서도 굉장히 오래 갈수 있다는 거죠. 그렇게 하시고 나서 조금 조금 줄여가는 거 그렇게 연습하시라는 거죠. 그러다 보면 텅잉이 아까 설명드린 굉장히 쉬워지는 거죠. 레, 아니, 레가토가요. 그래서 초보자가 소리 나쁜 상태로 그러면 이런, 이런 소리로 이런 소리로 연주하면 나쁠까요? 연주하면 저 그런 식으로 연주 많이 합니다. 그리고 장필도 그런 그런 주법 많이 씁니다. 소리가 나을 나올 듯 말듯 해요. 그거는 뭐냐면 실제로 호흡이 약하게 하는 거예요. 호흡이 나갈 듯 말듯 아주 약하게. 그래서 호흡을 좀좀 좀 막은 상태에서 약하게요. 이, 이 소리로 연주하면 가요 같은 거 하면은 굉장히 쉬우면서도 굉장히 멋있어요. 
비브라톤 만들면 전혀 누르지 않고 하는 거예요 지금은 제가 실제 연주하지 않을 때는 연주할 때는 이 부분 이렇게 하지 않습니다 약간 줄여요 줄여요 바람 나오는 데를 그런데 줄이지 않으면 소리가 똑같이 이런 소리예요 고음도 근데 음정은 맞아요 근데 좀 밝게 지면 그렇게 한다는 거죠 이제 이렇게도 이제 이런 표현도 감정을 좀 이입시켜서 이렇게 연주하죠 지금 이게 호흡을 세게 한것 같아요 호흡을 세게 절대로 한거 아니에요 호흡을 똑같이 내뿜으면서 쫄이기만 한 거예요 발음 크기를 그럼 이 소리에서 맑은 소리 나면 어 이런 표현이 되는 것처럼 더 호흡을 더 크게 하는 것처럼 들려요 근데 이거는 호흡을 똑같이 내뿜으면서 쫄이는 거예요 쫄이면 어떻게 된다 그랬어요 음이 올라간다 그랬죠 올라가요 그냥 눌러줘야죠 안 올라가요 그러니까 이거를 경우의 수마다 따로따로 연습이 된, 된 상태에서 음색은 이렇더라도 음정 따지지 말고 아니 음색 따지지 말고 음정만 연습하시고 그 다음에는 그게 완벽히 되면 쪼려만 주면 소리가 좋아지는데요 그게 더 쉽다는 거죠 연, 연습하기에 그런데 그냥 어떤 경우가 뭉쳐서 어, 어떤 소리 나는지는 생각 안 해보고 그냥 맑은 소리 낼, 내려고 해요 여차 잘못하면 찢어진 소리 나죠 이거는 넘치는 거예요 가늘게 했어 여기서는 소리가 찢어지려고 하는 거는 조금 풀어야 돼요 너무 아니면 이거를 막은 약간 그 막은 막은 거를 좀 열든가 고음에서도 완전 열고 하는 주법이 있고 좀 막고 하는 주법이 있고 좀 열고 하는 주법이 있고 다양하게 경우의 수가 여러 가지 작용이 그 여러 작용을 해서 여러 소리를 만들어 냅니다 맑은 소리 날 때는 좀 막아주는 게 좋아요 가늘게 나가고 그래서 우선 음정 연습부터 하라고 말씀드리고 싶어요 그러면 물론 제가 한달 정도 한 상태에서 비브라토가 알려드리고 기본기가 안 되면 절대로 어, 비브라토 못하게 하고 계속 기본기를 강조하는데 그 기본기가 뭐냐면 음정이 맞아야죠 처음에 초보자가 연습할 때안 되는 이유 제가 지금 여러 가지 경우 뭐 호흡을 조금 쓰는 호흡해서 그렇게 하면 좋은 것들이 있다 설명드리는데 그거 말고 여러분들이 연습하시는 그 방법 가지고도 어 실력을 키우는 방법은 이렇게 불어요 여기에 이게 한 가지가 아니에요 여러 가지가 합쳐져서 지금 미소를 내는 거예요 뭐냐면 호흡을 호흡을 내, 내뿜어요 거기다가 혀로 두두두두 통행을 해요 그리고 본인이 연습된 상태로 자세를 유지해요 그렇게 해서 소리가 만들어져요 그런데 초보자가 이렇게 하죠 호흡을 그럼 그분들한테 이렇게 해요 아 그렇게 하시면 안 돼요 하면서 이렇게 연결을 하세요 연결을 못 하는 거예요 그걸 나눠 줘야 돼요 악기를 풀지 말고 호흡을 호흡부터 호흡하고 혀 통깅하고 악기 소리 나는 자세로 잡아 준거 요거를 그리고 입 크기도 있겠지만 그걸 나눠서 따로따로 연습시키면 은 연습하라고 하면 그대로 합니다 그러면 굉장히 쉬워져요 제가 해보면 바람이 일정에 나와야 돼요 이게 아니고 호흡을 계속 이렇게 하라고 하면 못하는 사람 한 사람도 없죠 그 상태에서 텅잉을 해요 이걸 따라, 따라 하라고 하면 누구든 다 하는데 그 상태에서 이제 악기를 대면 또 이래요 왜 그러냐면 의식 자체에서 소리 내려는 생각을 하는 거예요 
사람은 생각하는 동물이기 이전에 생각한 사람이기 전에 동물이에요. 그래서 잠재 의식은 생각을 않고 무의식 생각을 않고 행동하는 그게 그게 무의식이죠. 무의식 세계에다가 집어넣어야 돼요. 이거를 두두두두두 이걸 생각하고 하나요? 이건 자동적으로 졸면서도 졸졸 때는 몽롱해진 상태, 생각이 없는 상태죠. 그 상태에서도 이걸 해줘야죠. 해주면서 그러니까 이걸 이렇게 해야 돼요. 여기서 곧바로 소리, 소리 내려고 하면 안 되고 이 소리, 정상적인 소리 말고 여기서 좀만 들어주면 소리 나는데요. 이렇게 하라고 하고 소리만 나면 됐다고 해야 돼요. 왜냐면 여기서 이게 충분히 훈련이 안된 상태에서 좋은 소리 내, 내라고 하면 아그 소리가 아니에요 하면 또 두두두 이게 또 바뀌어져 버려요. 그래서 몇 가지가 모아, 모아져서 한해 결과치가 나오는데 이걸 충분히 연습하시고 100점 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 이렇게 해야 되는데 대충 하고 50점 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 하면 그 사람은 결과치는 항상 50점 될 수밖에 없어요. 그러면서 나는 왜 안되지 안되지 능력 없는가 봐 제가 볼 때는 능력적인 부분도 분명히 있겠죠 연습량도 분명히 있겠죠 그런데 운동 신경 없는 사람이 공을 전혀 못 차나요 조금은 차죠 잘 차지 못해서 그렇지 음악도 음악성이 없어도 잘하지 못해서 그렇지 어느 정도는 한다고 봐요 그런데 어느 정도까지는 요령이 있으면 금방 온다는 거죠. 그래서 나눠서 쉽게 그렇게 해서 한달 정도를 그렇게 나눠서 연습하면 이 정도 연주, 연주 돼요. 큰 소리로 내려고 하지 마시고 여기를 리듬 변화만 주면 당신은 모르실 거야. 여기다 피브라토 만들면 멋있는 연주가 되죠. 반 정도 맞고 하는 건 이미 여기서는 자세가 피브라토 잘 되는 자세이기 때문에 물론 피브라토는 어뭐 먼저 전 시간에 설명드렸고 부족하다면 따로 더그 설명드릴 거고요. 피브라토만 하면 이 상태에서도요. 이 소리로 연주해도 상당히 멋있어요. 비브라토만 한다면. 그래서 비브라토를 어 다른 걸다 배우고 나서 비브라토 한다면 다른 건 배우기 쉽냐? 절대 그렇진 않죠. 그래서 초보자가 이렇게 호흡을 적게 쓰는 호흡으로 해보시면 굉장히 쉽다는 거 어, 이걸 생각하시고 저거는 잘 부는 사람이 하는 주법이야 이렇게 생각하지 마시고 한번 도전을 해보시면 의외로 굉장히 쉽다는 거꼭 어, 한번 도전해 보시기 바랍니다. 감사합니다.